హాయ్ హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్బీ స్టడీ పాయింట్ సో ప్రీవియస్ ఇయర్లో మోస్ట్ మోస్ట్ రిపీట్ అయిన ఆంటీనమ్స్ అయితే కలెక్ట్ చేశాను అన్న సో ఇప్పుడు ఎవరైతే ఎంటీఎస్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారో ఫర్ దమ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఒక క్విక్ రివిజన్ అయితే చేద్దాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్టయితే డిస్పైర్ సో డిస్పైర్ అనేది మనం వింటూ ఉంటాం సో డిస్పైర్ అంటే లాస్ ఆర్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ హోప్ అనమాట అంటే ఏది ఆశ పెట్టుకోకుండా మనం నిరాశగా ఉండడం డిస్పైర్ ఆన్ థింగ్స్ ఏదన్నా మనకు జరగదు అన్నట్టు మనం నిరాశ పెరగడం అనమాట దీనికి యాంటనిమ్స్ యాంటనిమ్స్ అంటే ఏమో అపోజిట్ సో అపోజిట్ వర్డ్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి హోప్ హోప్ అంటే ఆశ పెట్టుకోవడం ఓకేనా సో వీ విల్ బీ హోపింగ్ ఫర్ ద బెస్ట్ మనం కూడా ఏదైనా మంచి జరగాలనే మనం ఆశిస్తాం అనమాట ఓకేనా సో ఇది ఐడియా ఉంటుంది మనం నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే సో అరిడ్ సో అరిడ్ అంటే మనకి డ్రై అనిమా ఏది లేదు డ్రై అని అంటే ఏది లేదు ఎండిపోయినా అక్కడ వాటర్ లేకుండా హ్యావింగ్ నో రెయిన్ టూ డ్రైన్ బ్యారెన్ సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ వస్తుంది అనమాట సో దీనికి ఆపోజిట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి వెట్ సో వెట్ అంటే ఏంటి మనకి తడి తడి అనేది వస్తుంది అనమాట వెట్ అనేది ఓకేనా సో డ్రై సో డ్రై అన్న యారిడ్ అన్న రెండు ఒకటి సో దీనికి మనకి అంటేనే వెట్ వస్తుంది అనమాట ఫైవ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మైగ్రేట్ సో ఇది ఇది వింటూనే ఉండము మనం యాక్చువల్గా మైగ్రేట్ సో మైగ్రేషన్ మైగ్రేట్ అంటే మనకి వెళ్ళిపోవడం అనమాట ఒక ప్లేస్ని వదిలేసి వేరే ప్లేస్కి వెళ్ వెళ్ళిపోవడం సో దాన్ని కన్వర్ట్ చేసినట్టు అయితే మనకు తెలుగు వలస పోవాలి మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఆర్ సడైన్ రీజన్స్ వాళ్ళ రీజన్స్ వల్ల ఓకేనా సో దీన్ని మైగ్రేట్ అంటారు సో దీనికి మనకి చూసుకున్నట్టయితే ఆపోజిట్ వర్డ్ మనకి రిటర్న్ ఓకేనా సో వాళ్ళు వెళ్ళిపోకుండా రిటర్న్ రావడం మైగ్రేట్ అంటే వెళ్ళిపోవు రిటర్న్ అంటే రావడం అనమాట ఫైన్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే అరోగెంట్ సో అరోగెంట్ అనేది కూడా మనం వింటూ ఉంటాం అంటే అహంకారి అని అంటే ఏం చెప్పినా వినర్ అనమాట హ్యావింగ్ ఆర్ రివీలింగ్ అండ్ వాళ్ళ ఎగ్జాగ్రేటెడ్ సెన్స్ ఆఫ్ యూర్ సెన్స్తో ఉంటారు వాళ్ళు ఓకేనా సో వాళ్ళు ఎవరి మాట వినరు వాళ్ళది వాళ్ళే కరెక్ట్ అంటారు సో అలాంటిది అరోగెంట్ నేచర్ అనమాట సో దానికి ఆపోజిట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి మోడెస్ట్ ఓకేనా సో మోడెస్ట్ అనేది వస్తుంది ఫైన్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఫ్యూటల్ సో ఫ్యూటల్ అంటే మనకి ఇన్క్యాపబుల్ అని వస్తుంది అంటే పాయింట్లెస్ లేకుండా వేస్ట్ అని ఇట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట ఫ్యూటల్ అంటే సో వ్యర్థం యాక్చువల్గా చూసుకున్నాను సో దీనికి మనకి వర్త్ఫుల్ వర్త్ఫుల్ వర్తీ సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ మనకి యాంటనిమ్ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఫస్ట్ మనకి మీనింగ్ తెలిస్తే దానికి మనకి ఆపోజిట్ మనం ఆలోచించగలం మా ఫస్ట్ మనకి సెనోనిమ్స్ తెలిస్తే ఒక వర్డ్ యొక్క దాని ఆపోజిట్ ఏముంటుంది అని మనం గెస్ట్ చేయగలం అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టు అది ఇక్కడ మనకి జెంటిల్ మ్యాన్ సో జెంటిల్ మ్యాన్ అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది ఒక హానరబుల్ ఒక ప్రైడ్ కాన్షియస్ మ్యాన్ అనమాట ఓకేనా సో దీనికి ఆపోజిట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే బోర్ కి బోర్ అంటే మనకి జెంటిల్ మ్యాన్కి ఆపోజిట్ చెడు ప్రభావం చెడు పద్ధతులు సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట ఫైన్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టు అది ఇక్కడ ఇంటెలిజిబుల్ సో ఇంటెలిజెన్స్ అనేది వెంట ఉంటాం ఓకేనా సో ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటెలిజిబుల్ రెండు సిమిలర్ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా అంటే ఏదైనా చెప్తే అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం కొంచెం చెప్తూనే వాళ్ళు క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవడం అనమాట కంప్లీట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ కాంప్రహెన్సిబుల్ అనమాట ఓకేనా సో దీన్ని ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఇంటెలిజిబుల్ అంటారు సో దీనికి మనం ఆపోజిట్ చూసుకున్నట్లయితే కన్ఫ్యూజ్డ్ సో ఏదైనా త్వరగా అర్థం చేసుకోలేరు ఓకేనా సో కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో ఉంటారు సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఎవిడెంట్ సో ఎవిడెంట్ మోస్ట్ 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 రిపీటెడ్ ఎస్ఎస్సీలో మనం చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది సినోనిమ్స్ కనిపిస్తుంది సినోనిమ్స్లో కనిపిస్తుంది యాంటనిమ్స్ కనిపిస్తుంది వన్ వర్డ్ సబ్స్ట్రిషన్లో కనిపిస్తుంది ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్లో చాలాసార్లు రిపీట్ అయినది ఎవిడెంట్ అంటే మనకి క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ సీన్ ఆర్ అండర్స్టూడ్ ఓకేనా సో ఇక్కడే మనకి వచ్చేసారి ఇంటెలిజిబుల్ అన్న ఎవిడెంట్ అన్న ఆబ్వియస్ అన్న సో ఇవన్నీ మనకి సిమిలర్ మీనింగ్స్ వస్తాయి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఎవిడెంట్కి సెనోనిమ్ ఎక్కువసార్లు అడుగుతారు ఆబ్వియస్ అనమాట అండ్ దీనికి మనకి యాంటనిమ్ చూసుకున్నట్లయితే అప్స్క్యూర్ సో అప్స్క్యూర్ అంటే మనకి తెలియక అర్థం చేసుకోలేరు అనమాట త్వరగా అర్థం చేసుకోలేరు ఫైన్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఇన్సొలెంట్ సో ఇన్సొలెంట్ అంటే షోయింగ్ రూడ్ అండ్ అరోగెంట్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంతకుముందే మనం చెక్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ అరోగెంట్ సో అరోగెంట్ అన్న మనకి ఇక్కడ ఇన్సొలెంట్ ఇన్సొలెంట్ అన్న మనకి సిమిలర్ మీనింగ్స్ వస్తాయి అనమాట ఓకేనా సో దీనికి మనకి ఆపోజిట్ చూసుకున్నట్లయితే హంబల్ హంబల్ కైండ్ ఓకేనా
అలోయింగ్ లైట్ టు పాస్ ద ఆబ్జెక్ట్ బిహైండ్ ద డిస్టింగ్స్ ట్రా సో ట్రాన్స్పరెంట్ లైట్ అని వింటూ ఉంటాం ఓకేనా లైట్ని అలో చేస్తుంది అనమాట పాస్ అదే దానికి ఆపోజిట్ చూసుకున్నట్లయితే ఒపేక్ ఒపేక్ అనేది ఓకేనా పర్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాస్ట్ ఎగ్జాస్ట్ సో ఎగ్జాస్ట్ అనేది మనం వింటూ ఉంటాం ఐఎమ్ ఎగ్జాస్టెడ్ ఎగ్జాస్టెడ్ ఓవర్ ద వర్క్ అంటే మనం ఎక్కువ స్ట్రెస్ అయిపోతాం టైర్డ్ అయిపోతాం అలసిపోతాం ఓకేనా సో ఇలాంటి ఇలాంటిది అనమాట మీనింగ్ ఎగ్జాస్ట్ సో దీనికి ఆపోజిట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎన్విగోరేట్స్ ఓకేనా సో ఎన్విగోరేట్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఎన్విగోరేట్స్ ఓకేనా ఫైవ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి అగ్ని సో అగ్ని సో అగ్ని అంటే మనకి లైక్ మెంటలీ సఫర్ అవ్వడం అనమాట ఎక్స్ట్రీమ్ ఫిజికల్ ఆర్ మెంటల్ సఫరింగ్ అనమాట అగ్ని అంటే ఓకేనా ఒక వేదన ఒక ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట సో దీనికి ఆపోజిట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్లెషర్ సో ప్లెషర్ అంటే ఏంటి మనకి హ్యాపీ సంతోషము ఇలా ఉండడం అనమాట హ్యాపీగా ఉండడం సంతోషంగా ఉండడం ప్లెషర్ అనేది మీనింగ్ వస్తుంది ఇంకా నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే అఫ్లుయన్స్ సో అఫ్లుయన్స్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ రిచ్ అని హ్యావింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ అని గ్రేట్ డీల్ ఆఫ్ మనీ అని ఓకేనా స్టేట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ గ్రేట్ డీల్ ఆఫ్ మనీ అనేది అఫ్లుయన్స్ సో దీనికి ఆపోజిట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి పావర్టీ ఓకేనా సో పూర్ పావర్టీ సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎత్తీస్ట్ సో ఎత్తీస్ట్ కూడా మోస్ట్ రిపీటెడ్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఎత్తీస్ట్ మీద కూడా సో ఎత్తీస్ట్ అంటే ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ నాట్ బిలీవ్స్ ఇన్ గాడ్ సో దేవుడు ఉంటారు ఇలా అనేది బిలీవ్ చేయరు అనమాట ఎవరు ఉండరు ఏ దేవుడు ఉండరు ఇలా ఇలా ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళ నేచర్ సో వాళ్ళని మనం నాస్తి కూడా అంటారు కదమ్మా సో నార్మల్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మేము అతీస్ట్ ఉంటాం సో అతీస్ట్కి ఆపోజిట్ మనకి బిలీవర్ ఓకేనా సో ఏదైనా బిలీవ్ చేసేవారు ఎస్ ఉంటుంది అనేది నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎలిగెంట్ సో ఎలిగెంట్ లుక్ మనం వింటూ ఉంటాం సో ఎలిగెంట్ అంటే మనకి అందమైన చూడడానికి చాలా బాగున్న బ్యూటిఫుల్ అని సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ సినోనిమ్స్ వస్తాయి అనమాట ఇక్కడ మనం చూసుకున్నా గ్రేస్ఫుల్ స్టైలిష్ అండ్ అపియరెన్స్ ఆర్ మ్యానర్ సో ఎలిగెంట్ ఇన్ నేచర్ దీనికి మనకి ఆపోజిట్ చూసుకున్నట్లయితే క్రూడ్ ఓకేనా సో క్రూడ్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ అబ్స్క్యూర్ సో అబ్స్క్యూర్ అంటే అన్సర్టైన్ అనేది వస్తుంది అనమాట నథింగ్ నోన్ అబౌట్ ఏది ఉండదు అనమాట సరిగా తెలుసుకోకుండా ఉండరు అనమాట అబ్స్క్యూర్ థింగ్స్ ఓకేనా సో దాని గురించి ఏది ఐడియా ఉండదు ఏమి ఉండదు అనమాట సో దీనికి ఆపోజిట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే క్లియర్ సో క్లియర్ అంటేనే మనకు తెలుసు కదమ్మా ఆల్ గుడ్ అని అంటే అబ్స్క్యూర్కి ఆపోజిట్ మనకి క్లియర్ వస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టు మనకి ఎఫర్ మల్ ఓకేనా సో మనకి ఎఫర్ మల్ అనేది శాశ్వంతమైనది అనేది వస్తుంది అనమాట షార్ట్ టైంగా ఉన్నది టెంపరీగా ఉన్నది సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ సినోనిమ్స్ వస్తాయి సో దీనికి ఆపోజిట్ మనకి ఎటర్నల్ సో ఎటర్నల్ అంటే మనకి ఇట్స్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ ఓకేనా ఎటర్నల్ అంటే మనకి లాంగ్ లాస్టింగ్గా ఉండడం ఎండ్లెస్గా ఉండడం అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పర్మనెంట్ సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ సినోనిమ్స్ వస్తాయి అనమాట ఇక్కడ మనకి ఎఫర్మల్ ఎటర్నల్ ఆపోజిట్ వర్డ్స్ ఓకేనా సో అశాశ్వత అనేది శాశ్వతమైనది నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఆర్థడాక్స్ సో ఇది ఆర్థడాక్స్ ఫ్యామిలీస్ అనేది మనం క్యాజువల్గా వింటూ ఉంటాం సో ఆర్థడాక్స్ అంటే మనకి సాంప్రదాయకరమైన ఓకేనా రిలీజియస్గా ట్రెడిషనల్గా కల్చరల్గా ఉండడం అనమాట సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ మీనింగ్స్ వస్తాయి సో దీనికి మనకి అపోజిట్ చూసుకున్నట్లయితే హెరిటికల్ సో హెరిటికల్ అంటే మనకి ఆర్థడాక్స్కి అన్న ఆపోజిట్ అనమాట మతోన్ మాదంతో ఉండడం అని ఓకేనా ఫర్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టు అయితే మనకి ఫిన్ డిష్ ఓకేనా సో ఫిన్ డిష్ సో ఫిన్ డిష్ అంటే అన్ప్లెజెంట్గా ఉండడం క్రూయల్గా ఉండడం శత్రుత్వం ఎనిమీ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్ ఓకేనా ఫిన్ డిష్ అంటే అలాంటిది వస్తుంది అనమాట సినోనమ్స్ సో దీనికి మనకి ఇక్కడ ఆపోజిట్ యాంటనమ్ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్లీ ఓకేనా సో ఫ్రెండ్లీ నేచర్గా ఉండడం ఫర్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టు అయితే మనకి షిమ్మరింగ్ సో షిమ్మరింగ్ అనేది మనం క్లాతింగ్స్లో వింటూ ఉంటాం ఎక్కువ షిమ్మర్ క్లాత్ అనేది అంటే మెరుస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా షైన్ విత్ సాఫ్ట్ స్లైట్లీ లైట్లింగ్ గ్లిట్రింగ్ సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ దాన్ని మనం షిమ్మరింగ్ అంటారు అనమాట సో దీనికి మనం ఆపోజిట్ చూసుకున్నట్లయితే గ్లూమీ సో గ్లూమీ అంటే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ డల్గా ఉండడం ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ మీనింగ్ వస్తుంది ఫర్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి డిస్క్రియేషన్ సో డిస్క్రియేషన్ అంటే మనకి ద యాక్షన్ ఆఫ్ డిస్క్రియేటింగ్ సంథింగ్ ఓకేనా సో దాన్ని డిస్క్రియేట్ చేయడం సో ఇలాంటి వర్డ్స్ కూడా మనం వింటుంటాం సో దీనికి ఆపోజిట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో కాన్సిక్రేషన్ అనేది అంకితం చేయడం ఒకటి డిస్క్ర
సో అంటే ఏదైనా చేయాలి అనే ఆ పట్టు ఎలా ఉంటారు కదమ్మా అది ఉండాలన్నమాట జీ లాంటి సో దీనికి ఆపోజిట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే అపతి సో అపతి అంటే నథింగ్ ఇట్స్ జస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ అంతే అపతి దాన్ని నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే టేక్ ఆఫ్ టేక్స్ ఆఫ్ సో టేక్స్ ఆఫ్ అనేది వింటూ ఉంటాం సో మనకు టేక్ ఆఫ్ టేక్ ఆఫ్ ఏరోప్లేన్స్ కానీ ఇలాంటిది టేక్ ఆఫ్ అవుతుంది ల్యాండ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ రెండు ఆపోజిట్ వర్డ్ టేక్ ఆఫ్ అండ్ ల్యాండ్ ఐడియా ఉంటుంది మీ అందరికీ దాన్ని నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మెలోడియస్ సో మెలోడియస్ సాంగ్స్ ఆబ్వియస్లీ అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది ప్లెజెంట్గా ఉండడం సౌండింగ్ మంచిగా ఉండడం మనకి విన సొంపుగా ఉంటుంది అనమాట మెలోడియస్ సో దీనికి ఆపోజిట్ మనకి ఓడియస్ ఓడియస్ అంటే ఇరిటేటింగ్గా ఉండడం ఓకేనా సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ మీనింగ్ వస్తుంది సో మెలోడియస్ ఓడియస్ ఆపోజిట్ వర్డ్స్ మరి నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇన్సర్ట్ ఓకేనా సో ఎస్టే మనం సినోనిమ్ చూసాం ఫెచ్ ఫెచ్ అంటే పోయి తెచ్చు తీసుకురావడం గో గెట్ ఇట్ అనేది ఇన్సర్ట్ అంటే దాంట్లో ఇన్సర్ట్ చేయడం అంటే పెట్టడం పుష్ చేయడం ఆ ప్లేస్లో ఫిట్ చేయడం ఓకేనా సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ మీనింగ్ సో దీనికి ఆపోజిట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఓకేనా సో ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే తీసేయడం అనమాట దాని నుంచి తీసేయడం ఓకేనా సో ఫెచ్ ఇన్సర్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఈ మూడు మనకి యాక్చువల్ చూసుకున్నట్లయితే టెక్నికల్ టర్మ్స్ మా డేటాబేస్లో యూజ్ చేస్తారు అనమాట ఓకేనా సో ఏదైనా డేటాబేస్ కొంచెం ఐడియా ఉండంటే ఎవరికైనా సో అక్కడ యూజ్ చేస్తారనమాట మనకి ఈ వర్డ్స్ అనేది ఎక్కువగా ఫైన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకున్నట్టయితే అప్లాడ్ ఓకేనా సో అప్లాడ్ అంటే మనము అప్రూవ్ అప్రూవ్ స్ట్రాంగ్గా అప్రూవ్ చేయడం వాళ్ళతో అగ్రీ చేయడం అనమాట ఓకేనా సో పర్సన్ యాక్షన్ని మనము అప్రూవ్ చేయడం సో నా సో దీనికి మనకి ఆపోజిట్ చూసుకున్నట్లయితే సెన్షోర్ ఓకేనా సో సెన్షోర్ అనేది వస్తుంది దీనికి తీవ్ర విమర్శ అనేది ఓకేనా సో దీనికి ఆపోజిట్ ఫైన్ నెక్స్ట్ చెక్ చేసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకి కర్టైల్ సో కర్టైల్ అంటే మనకి కర్టైల్ సో కర్టైల్ అంటే రిడ్యూస్ లెస్ క్వాంటిటీ రెస్ట్రిక్ట్ ఓకేనా సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ వస్తుంది అనమాట తక్కువ ఉండడం దీనికి ఆపోజిట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే లెంత్నింగ్ ఓకేనా సో లెంత్ ఫైన్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే యాంపిల్ సో యాంపిల్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇప్పుడు కూడా ఎస్ఎస్సి మనకి యాంపిల్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్ నోటిఫికేషన్స్ని రిలీజ్ చేస్తూ మనకి యాంపిల్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీని ఇస్తుంది అనమాట సో మనం దాన్ని గ్రాప్ చేసుకున్నామంటే డెఫినెట్లీ ద పాజిటివ్ లైఫ్ అనేది మనకు ఉంటుంది వెన్ సో యాంపిల్ అంటే మోర్ ఓకేనా ఎక్కువ ప్లెంటిఫుల్ ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట సో దీనికి మనము అపోజిట్ వర్డ్ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్యూ మీగర్ సో మీగర్ అన్న ఫ్యూ అన్న మనకి తక్కువ అనేది వస్తుంది అనమాట ఫైన్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే డోర్మెంట్ సో డోర్మెంట్ సో డోర్మెంట్ అనేది మనం వింటూ ఉండడం ఇన్యాక్టివ్గా ఉండడం డల్గా ఉండడం ముద్దుగా ఉండడం సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట సో దీనికి ఆపోజిట్ మనకి యాక్టివ్ యాక్టివ్ ఇన్ నేచర్ ఫైన్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ర్యాపిడ్ సో మనం ర్యాపిడ్ ఫైర్ క్వశ్చన్స్ అనేది వింటూ ఉండడం ర్యాపిడ్ అంటే వెరీ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా అనమాట ఓకేనా వెరీ షార్ట్ టైంలో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ఇలాంటిది అనమాట సో దీనికి మనం ఆపోజిట్ చూసుకున్నట్లయితే స్లో స్లోలీ అని ఓకేనా సో ర్యాపిడ్ స్లో ఆపోజిట్ వర్డ్స్ మరి నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి కన్సెన్సస్ ఓకేనా సో కన్సెన్సస్ అంటే ఏకాభిప్రాయం ఓకేనా సో వాళ్ళతో ఏకీభవించడం ఏ జనరల్ అగ్రిమెంట్ అనేది సో దీనికి మనం ఆపోజిట్ చూసుకున్నట్లయితే డిసగ్రీ ఓకేనా సో డిసగ్రిమెంట్ చేయడం ఓకేనా మరి నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఫిక్టీషియస్ సో ఫిక్టీషియస్ ఫిక్షన్ అంటే ఒక డిఫరెంట్ అన్ఇమాజినరీ అనమాట సో మనం ఇమాజినేషన్లో ఉండడం ఇది రియల్ కాదు ఒక ఎలాంటిది అంటే లైక్ ఆర్టిఫిషియల్గా ఉండడం సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ సినోనిమ్స్ వస్తాయి అనమాట ఫిక్స్డ్ ఫిక్టీషియస్ సో దీనికి మనం అపోజిట్ చూసుకున్నట్లయితే రియల్ ఓకేనా ఫైన్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే స్టేషనరీ సో స్టేషనరీ అన్న మనకి స్టాటిక్ అన్న రెండు సిమిలర్ మీనింగ్ వస్తాయి అనమాట నాట్ మూవింగ్ ఒకే ప్లేస్లో ఉండడం సో దీనికి మనం అపోజిట్ చూసుకున్నట్లయితే మూవింగ్ వస్తుంది డైనమిక్ వస్తుంది ఓకేనా సో స్టాటిక్ డైనమిక్ ఇలా అపోజిట్లో స్టేషనరీ మూవింగ్ ఇలా ఆపోజిట్ వర్డ్స్ మరి నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే రొబోస్ట్ సో రొబోస్ట్ అంటే ఏంటి మా చాలా యూనో వెరీ హార్డ్గా ఉండడం అనమాట కన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది మనము మోటార్స్ చూస్తూ ఉంటాం మన ఇండ్లలో వాటర్ మోటార్స్ కానీ పంప్ మోటార్స్ కానీ సో దాని లోపల రొబోస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట అది ఏదైనా వైండింగ్ చేసి ఉంటారు వైర్స్ని కాపర్ని మొత్తం అంతా వైండ్ చేసి ఉంటారు అంతా రొబోస్ట్గా ఉంటుంది హెవీగా ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని రొబోస్ట్ అంటారు సో దీనికి మనం అపోజిట్ చూసుకున్నట్లయితే ఫీబుల్ ఓకేనా సో ఫ్రీగా ఉండడం
సో మనం ఎస్ఎస్సి టెన్ టే టూ డేట్స్ అని వింటూనే ఉంటాం టెన్ టే టూ అంటే నాట్ అ సర్టైన్ ఫిక్స్డ్ కాదు మేబీ ఇది జరగవచ్చు మేబీ ఈ దీన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఈ డేట్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం టెన్ టే టూ డేట్స్ అనేది మనం రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో దీనికి మనము ఆపోజిట్ చూసుకున్నట్టయితే డెఫినెట్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా డెఫినెట్లీ డెఫినెట్గా అదే రోజే జరుగుతుంది పక్కా అని ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ప్రొమినియంట్ సో ప్రొమినియంట్ అంటే మనకి ఫేమస్ పర్సన్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ వస్తుంది అనమాట దీనికి ఆపోజిట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి అబ్స్క్యూర్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే ఫ్రగైల్ సో ఫ్రగైల్ అంటే డెలికేట్ ఈజీలీ బ్రోకెన్ డ్యామేజ్ అవుతుంది త్వరగా ఓకేనా సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ మీనింగ్స్ వస్తాయి అనమాట సెనోనిమ్స్ సో దీనికి మనకి ఆపోజిట్ చూసుకున్నట్లయితే స్ట్రాంగ్ ఓకేనా సో ఫ్రగైల్ అనేది ఇది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వా చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది ఈ క్వశ్చన్ ఇది కూడా మనకి ఫ్రగైల్ ఫ్రగైల్ అనేది నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే పెరిల్ సో పెరిల్ అంటే మనకి ఇమ్మీడియట్ డేంజర్ అనమాట తక్షణ ప్రమాదం అనేది వస్తుంది అనమాట సీరియస్గా ఇమ్మీడియట్ డేంజర్ ఫ్ర పెరిల్ అనేది కానీ దీనికి ఆపోజిట్ చూసుకున్నది మనకి సేఫ్టీ సేఫ్టీ వై నెక్స్ట్ చూసుకున్నది పెసమిస్ పెసమిస్ట్ ఆప్టమిస్ట్ మనం వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్లో చూసాం లాస్ట్ క్లాస్లో సో పెసమిస్ట్ వన్ అ పర్సన్ హూ లుక్స్ డార్క్ సైడ్ డార్క్ సైడ్ ఆఫ్ లైఫ్ని మనం పెసమిస్ట్ అంటాం హూ ఎక్సెప్ట్ హూ ఎక్స్పెక్ట్ వరస్ థింగ్స్ని మనం పెసమిస్ట్ అంటాం నిరాశవాది ఆప్టమిస్ట్ అంటే బ్రైట్ సైడ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈ పర్సన్ హూ లుక్స్ బ్రైట్ సైడ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆశావాది ఓకేనా ఆప్టమిస్ట్ అంటే ఆశావాది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూసుకున్నది కాషన్స్ సో కాషన్స్ అనేది మనం ఎక్కడైనా మనం చూస్తూనే ఉండం అనమాట ఎక్కడైనా మ్యాక్సిమం అయినా పవర్ సప్లై చోటు మనము ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉన్న చోటు ఓకేనా సో మనం మెయిన్ స్విచ్ బోర్డ్ అటు సైడ్ అండ్ ఇలాంటి ఇలాంటి ఎక్కువ మనకి పవర్ ఇట్ ఇట్ రిలేటెడ్ మనం ఎక్కువ చూస్తుంటాం అనమాట డేంజర్ కాషన్స్ ఓకేనా సో కాషన్స్ అంటే జాగ్రత్తగా ఉండండి అని ఫైన్ సో కేర్ఫుల్ టు అవాయిడ్ పొటెన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ డేంజర్స్ ఓకేనా సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి క్వశ్చన్గా ఉండడం జాగ్రత్తగా ఉండడం అని సో దీనికి ఆపోజిట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి రెక్లెస్ రెక్లెస్గా ఉంటారు ఇది మనకి తెలుసు ఓకేనా ఫైన్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఛాయాటిక్ సో ఛాయాటిక్ స్టేట్ ఆఫ్ కంప్లీట్ కన్ఫ్యూషన్ అనమాట డిసార్డర్ అస్తవ్యస్తంగా పడి ఉండడం ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ మీనింగ్ వస్తుంది సో దీనికి ఆపోజిట్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే ఆర్గనైజ్డ్ ఆర్గనైజ్డ్ వే ఒక కరెక్ట్ కరెక్ట్ పద్ధతిలో అనేది ఫైన్ సో హోప్ మీకు ఇది హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నాను అనమాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టేక్ కేర్ బాయ్